Hoy en Radicales vamos a tratar de analizar distintos frentes de los poderes de facto porque se están moviendo pues, por todos lados. Un frente que es muy importante es lo que está pasando con la televisión en su conjunto, lo que está pasando con Televisa y con TV Azteca, otrora poderosos, muy, muy, muy poderosos y ahora realmente en problemas. El otro frente es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿Se van a atrever a tanto? ¿Van a anular la reforma judicial? ¿Van a permitir que México transite hacia un, pues sí, una controversia constitucional? Y luego, pues la definición que hace la presidenta de México de Claudio X. González, que define a otra parte de esos poderes de facto, que es básicamente, es tóxico y es un inútil. Pues lo vamos a revisar hoy aquí, en este nuevo capítulo de Radicales. Bienvenidos. Dije, Álvaro, con, eh, lo planteé como una controversia constitucional. En realidad se habla de una crisis constitucional que puede generarse a partir de que la Corte se atreva, porque tiene los ministros y ministras para hacerlo, de decir, se cancela la reforma judicial. Pero en realidad puede ser una cosa o la otra, o las dos. Sí, es muy importante eh, ante... Tantos elementos que existen en curso y de pronto cambiantes, eh, analizar con serenidad y con mucha seriedad lo que se está jugando México en estos eh, días, en estas semanas, en estos meses, cuando prácticamente la presidenta Claudia Sheinbaum lleva un mes en el cargo. Estamos ante la posibilidad real. Ese es mi punto de vista con base en lo que veo, leo y escucho. Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación anule lo que el constituyente permanente aprobó y que hoy está en la Constitución. Es decir, la elección de eh, juzgadores desde los jueces de distrito hasta los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo veo que esa es la decisión que ha tomado la mayoría, ocho ministros en específico, encabezados por Norma Piña. ¿Y qué pasa si efectivamente la Corte anula la reforma? ¿Se genera una crisis constitucional? Claro. ¿Por qué? Pues porque si la Corte, sin tener facultades constitucionales, se avienta a ese tiro, el Ejecutivo es muy probable que le diga al Legislativo, ¿qué hago? Que lo consulte, porque son los dos poderes que eh, participaron en esta reforma. La, el Ejecutivo enviando la iniciativa y el Legislativo como poder constitucional permanente, eh, la materializó el ejecutivo la promulga eso es posible y puede efectivamente entonces en el plan político de los, del poder judicial volver a culpar el poder judicial no solamente al ejecutivo a la presidenta Claudia Sheinbaum sino al legislativo de, se, de desacatar una disposición del Poder Judicial. Ahora, el legislativo tiene eh, el juicio político. Sí, por supuesto, pero eh, por eso se genera una crisis constitucional, porque, eh, porque la Corte, sin tener facultad constitucional, claro, ellos dicen, somos Tribunal Constitucional, no solamente somos Suprema Corte, sino un Tribunal Constitucional que puede, tiene la facultad de interpretar la Constitución 
y de concluir que esta reforma es inconstitucional. Ese es, disculpe usted que nos escucha o que me escucha hablar con estos terminajos que creo que es importante que se vayan socializando. Pero en ese punto estamos. ¿Quiénes están? No me voy a extender mayormente. No, pero ¿quién está? No importa eso. ¿Sí? No, señor, tú me pelas los ojos. No, <risa> no, este... yo no, dale. ¿Quiénes son los que están presionando a la Corte para que revierta la reforma? Pues esos poderes que como el Poder Judicial mismo van a perder privilegios. Entonces, es el poder económico. Es Claudio X. González, el papá y el hijo, que es un junior tóxico, le dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. Inútil. Eh, inútil. Y si es un inútil, no es, una, no es un insulto, no es un insulto, es una descripción. Sí, y si nos es. atenemos a su Así. biografía personal y política con el PRIAN. Bueno, los poderes eh, mediáticos dentro de su enorme crisis Televisa y TV Azteca siguen siendo poderes mediáticos importantes en México por lo que irradian en los otros medios en la prensa, en la radio en la televisión los poderes supranacionales así es entonces, Muy claro que estamos en una en, en días definitorios para una cosa si realmente se termina con el viejo régimen que el poder judicial de la federación es eso es el viejo régimen allí está trincherado el viejo régimen o nace un nuevo régimen democrático donde efectivamente los tres poderes de la unión con sus facultades y sus atribuciones eh, eh, cumplan las mismas que el legislativo está dominado por el legislativo no, a ver la, hubo que... votación hubo una elección en México el 2 de junio que le asignó a cada fuerza política su representación le dio la triunfo a la presidencia de la república a Morena, a Claudia Sheinbaum le dio a Morena una representación en el Congreso al Partido Verde, al PT, al PRI y al PAN. Esas minorías están ahí, o lo son, por voluntad popular. Y esas minorías quieren mandar para que una decisión de las mayorías sea anulada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¡Ah, qué bonita! ¡Qué, qué a todo dar! Eh, estaban acostumbrados los del PRIAN. Pues eso es lo que se está jugando en este momento. El, creo que lo más preocupante de esta coyuntura, y, y que es algo que se extiende desde, desde el sexenio pasado, es como estos cotos de poder formal, poder institucional, como la Suprema Corte, uh -huh. como los, los jueces, como eh, magistrados, etc. Eh, en algunos casos lo suficientemente poderosos como para eh, eh, mostrarse como un obstáculo o un dique, en lugar de asumir sus responsabilidades legales, sus responsabilidades eh, eh, institucionales, se han comportado como verdaderos cabilderos partidistas. Ese es el gran problema en este sentido, porque están ahí eh, eh, para cumplir una función legal, una función constitucional, una función institucional, pero... Eh, eh, con una presunta actitud de no, nosotros estamos más allá de cualquier disputa partidista y toman decisiones partidistas. Todo esto tiene que ver con diferencias ideológicas, no, legal, no, no es una cuestión legal, jurídica, constitucional, es de diferencias ideológicas. Y los, eh, eh, los poderes no pueden poner eso a, 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 a debate porque el debate o la discusión, la disputa ideológica se da en las urnas y ahí tiene que darse. Una vez que un proyecto triunfa, un proyecto ideológico triunfa en las urnas, debe ser respetado. Y se están usando diques eh, eh, ilegítimos para hacer este, este freno. A mí me parece muy grave lo que, lo que pasa en ese sentido, pues por la, la historia de, de América Latina. Creo que, eh, y la historia de México también. 
Y hay que plantearlo ya de nuevo porque nunca es eh, eh, suficiente, que es que pues hay un sector en México eh, a la derecha, cargado a la derecha, que simplemente no sabe jugar con las reglas de la democracia. No sabe jugar... Eh, 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 es como este, eh, eh, este partido de fútbol entre niños que cuando uno va perdiendo agarra el balón y se va y cree que eso es una, una gran estrategia triunfadora, cuando en realidad es no solo declarar tu, tu propia eh, incompetencia. incompetencia, inferioridad, sino que es no respetar las reglas. Entonces, pues me parece que, que en este momento cierto, cierta parte del Poder Judicial, que no es toda, pero la poca que hay tiene el, la suficiente, el suficiente margen de maniobra para estar poniendo piedras en el, en el zapato a la democracia mexicana con estas decisiones. Entonces, eh, es muy importante... Bueno, yo eh, eh, cuando escuchaba la introducción que dio el, el maestro Páez, donde habló de poderes de facto, y en ese cajón se metió también a la Suprema Corte, que presuntamente tendría que actuar como un poder formal, institucional. Constitucional. Y está actuando como o, eh, eh, un vehículo de un poder de facto, que son estos grup grupúsculos de presión, o esta, eh, 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 esta nata ideológica que no sabe jugar con las reglas de la democracia. Entonces, pues tristemente están actuando eh, eh, no como un poder constitucional, sino como un actor político más que quiere ponerse por encima de las reglas políticas, de las reglas legales y jugar con ambas y decir, pues yo tengo la ley para, eh, eh, para oponerme a una cuestión política legítima que ya fue eh, aprobada, que fue tramitada como debió haberse tramitado a través del Congreso, a través de una mayoría eh, eh, de una mayoría calificada que se logró en las urnas. Entonces, Estamos en este, en este espacio que puede convertirse en un callejón sin salida por esta ausencia de vocación democrática de estos, eh, estos actores jurídicos. Y bueno, más adelante ya me, me, me explayaré sobre, sobre el otro poder de facto, que es el, el, el mediático. Porque me parece que no pueden entenderse el uno sin el otro. Y eh, una, eh, una prueba muy grande es que esta pinza es siempre la que en América Latina en el siglo XXI ha sido la que ha gestado las peores causas antidemocráticas. Entonces, pero sobre eso hablaré en mi siguiente intervención. Sí, pues esa es exactamente eh, mi intervención, por lo tanto voy a dejar que Alejandro hable. No, eh, yo creo que este uso eh, de la ley para resolver problemas políticos, ideológicos, tanto en, el, eh, en lo interno como en, en lo externo, es decir, problemas ideológicos internos y geopolíticos, eh, me parece que es, digamos, la definición del de offer, ¿no? El offer como, como utilizar la ley como un arma de una guerra donde se trata de destruir al opositor, ¿no? Que no pudiste derrotar en lo político. Entonces, se utiliza la ley para hacer eso. Eh, y me parece que esa es la definición. Eh, finalmente, digamos, eh, las crisis que ha habido del offer en América Latina, promovidas por un, un sector interno de los países aliado a, a sectores geopolíticos de los Estados Unidos, eh, es lo que ha dado como resultado la crisis constitucional en Brasil, en Ecuador, eh, las acusaciones contra Cristina en Argentina, Perú, eh, y eh, eh, estamos, digamos, en este momento eh, presenciando lo que está sucediendo en Colombia con Petro y este intento de la Suprema Corte de Justicia en México para, eh, eh, digamos, acorralar a la, a la presidenta, pero también al Congreso eh, por las reformas que está emprendiendo. Yo quiero aportar una cosa que eh, yo no, no, la, no la tenía clara, pero ahorita, eh, buscando cosas sobre esto, encontré que el Departamento de Estado en Estados Unidos ha estado financiando eh, a un programa de la Barra de, Americana de Abogados en México desde el 2008. Eh, para el 2013 es para asesoría jurídica, eh, para eh, entrenamiento en buenas prácticas judiciales, ¿no? 
que yo me pregunto cómo, cómo los Estados Unidos podría, con un sistema completamente distinto al de México, un sistema jurídico, al de México eh, es dar entrenamiento. Pero ha abarcado 6.000 estudiantes en 32 estados de la República, 935 profesores en 237 escuelas de leyes. Es decir, es un programa de cooptación de abogados para eh, los intereses de Estados Unidos. Y adoctrinamiento. Adoctrinamiento. Está financiada por el Departamento de Estado y lo dicen claramente en su página de Internet. Bueno, me encontré un detalle. El director de México, para México, es Juan Manuel Olvera, el abogado que encabezó la contramañanera, eh, la, la primera contramañanera de los abogados, este que liberó a Juan Collado, eh, que amparó a Uriel Carmona en el feminicidio de Ariadna López Fernández. Eh, y eh, me parece, digamos, muy significativo que eh, esto esté, digamos, saliendo, porque lo que, lo que está saliendo, digamos, en esta precrisis, eh, es, que es el del, la del cambio de gobierno, es un realineamiento, otra vez, de poderes con respecto a los resultados electorales del 2 de junio. Es decir, eh, una minoría muy, muy dueña, digamos, de medios, dueña de relaciones con, con Estados Unidos. Eh, basta recordar, digamos, esta, este, esta visita a Harvard, eh, de uno de los magistrados donde se ríen de, de, de que se va a elegir por el voto popular en México a los juzgadores eh, esa frente a una eh, votación pero no solamente una votación un movimiento que es el obradorismo una eh, consolidación digamos de un nuevo régimen, en realidad estamos sufriendo el parto del de cambio de régimen, del viejo régimen al nuevo régimen. Y me parece que en ese realineamiento eh, vamos a ver, eh, digamos, cómo se coloca cada quien en, en una eh, trinchera. Ahora, lo que tenemos ahorita, pues sí, efectivamente es eh, una guerra eh, jurídica donde una parte está tratando de utilizar a la ley para descalificar... Eh, no solamente al adversario, sino tratar de destruirlo, de desacreditarlo, eh, con todo este discurso de eh, que a partir de que se vuelve constitucional la improcedencia para revisar eh, reformas constitucionales, que ya venía en la ley de amparo, a partir de ahí, dice la, esta oposición, eh, incluido Claudio X. González, el junior tóxico, o el juniorcito tóxico, eh, dicen se instaura la dictadura, es decir, ellos quieren calificar desde los medios de comunicación el cambio de régimen como la instauración de una nueva dictadura. A ver, lo del nuevo lo del nuevo sistema penal acusatorio, ¿no? Es a lo que te refieres. Se metieron en 2008 a México y a muchos países se han metido con el nuevo sistema penal acusatorio eh, a dar asesoría a todos los niveles, sobre todo a, a educar a nuevos juzgadores, entre comillas educar, y a educar a los abogados, digamos, incluso a los ministerios públicos, porque eso es un cambio de fondo que se implementó con una reforma constitucional en 2014. En, a partir de 2014 este, 14, este sistema entra en vigor y ha tenido, y el mayor sponsor en el mundo, Uh -huh. El mayor aportador, patrocinador es Estados Unidos. Ese es, con, ese, eh, justi con esa justificación Entrado. es que entraron a México y a varios países en el mundo. O sea, han entrado. Bueno, eh, al mismo tiempo, no se nos olvide, han estado financiando los bufetes que ya existen. Por ejemplo... Claudio X. González tiene este bufete de, de litigio estratégico que se encarga básicamente de enfrentar a las estructuras de poder. ¿Cuáles? Las que no les convienen. 
que es el bufete con el que se enfrentó el AIFA, con el que se, empezó, se intentó paralizar a López Obrador y a todas las obras de López Obrador. Está asociado a medios de comunicación. Y, y obviamente es un brazo de mexicanos contra la corrupción y la impunidad que a su vez trabajó directamente con medios de comunicación. O sea, mexicanos contra la corrupción era una especie de sombrilla que le iba a permitir a muchos medios tener acceso a contenido gratis. Esa es la palabra clave en México, en muchos países del mundo. Claro, porque eran investigaciones periodísticas gratis. ya hechas. No, no, claro, ya es, está gratis, mira, nomás para que lo publiques, toma. Los chocolates de los hijos de López Obrador. Ah, claro, este, ya están terminados y vámonos, ahí lo, ahí lo tienes en la mano. Varias investigaciones de esas se publicaron en Reforma, en el Universal, en proceso con Carmen Aristegui, en la, en la principal prensa identificada con derecha o con izquierda, no importa, porque el, el grupo de Claudio X. González donde tenía periodistas de renombre, tiene periodistas de renombre, eh, les garantizaba a los medios adscritos, inscritos en su eh, pues, organización, les garantizaba contenido gratuito. Entonces, ¿cuánto se publicó? Por años. Mucho. Mucho contenido en, en proceso impresionante. La fábrica de investigaciones de, de México validadas ha sido proceso. Le cede ese, ese, esa tarea, se la cede a mexicanos contra la corrupción, pero más que eso. O sea, el periódico Reforma, yo me acuerdo cuando empezaba el periódico Reforma, gran parte del asunto era nosotros no teníamos derecho ni siquiera a competir por premios, porque no los validaba Reforma. Mucho menos validaba ni este, eventos con otros medios, ni, y hacía bien, yo creo, salvo cuando llegó Mexicanos contra la Corrupción. Ahí sí se dobló redondito. ¡Pum! ¿Quién mete a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad? Lázaro Ríos. Uh -huh. ¿Quién es Lázaro Ríos? Bueno, es un cooperante de Coparmex el brazo económico del PAN y el fundador de Dices. Dices, a su vez, es un concepto que funda Lázaro Ríos que le paga a, a, a eh, caricaturistas y a esto y a lo otro. O sea, Dices es un, una rama periodística, digamos, muy mal hecha. De Cooper, de, por eso no tiene ni éxito ni nada y nadie le importó nunca. Porque está muy mal hecha. Porque en, para empezar, Lázaro Ríos no sabe ni escribir. O sea, es un... <risa> no, dijo en una entrevista con Aristegui que, que había alguien llamado Leonardo Gramsci. <risa> y que era una figura muy peligrosa que estaba detrás de lo Pues es, es el pensamiento, claro. Es el, <risa> digo, ni siquiera... Ni siquiera le atinó al... La, ver, la verdad, a mí los últimos años de Lázaro Ríos me, decep me decepcionaron. Yo hasta dije un día, pensé genuinamente hace años atrás, y dije, le robaron la cuenta de Twitter a Lázaro Ríos, cabrón. Porque eso que está publicando, ¿qué es eso? Irresponsable, sin lectura, mal escrito. O sea, como si se la hubieran robado un adolescente y la, la anduviera publicando pura idiotez. Bueno, eso es, perdón, pero eso es Lázaro Ríos, ni modo. Así se desnudan las cosas. Bueno. El mismo Reforma suelta un brazo que era muy codiciado, pero además muy celosamente resguardado, que eran sus propias investigaciones. Sus propias investigaciones. Era... Y luego lo mismo el Universal. O sea, el Universal tuvo un aparato de investigación. La unidad de investigación... Yo cuando fui subdirector del Universal dejé una unidad de investigación que se metió a la guerra de Felipe Calderón, obvio, nos costó la cabeza a Jorge Cepeda, Patterson y a mí, pero se metió a denunciar la guerra contra el narco de Felipe Calderón porque nos tocaron esos años y lo hicimos con responsabilidad y ahí está un montón de, de, de contenido publicado. La primera vez que se dice que hay un desplazamiento masivo mayor al de la revolución o similar al de la... O, o el más grande es de la Revolución de 1910, lo dice el periódico El Universal, de Jorge Cepeda Patterson, con nosotros en la unidad, porque nos lo dijo un funcionario de la ONU, sentados en un café, nos dijo, es que esto nadie lo está publicando. Dijo, oh, pues nosotros sí. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Es 
Es un trabajo de largo aliento el de, el de Estados Unidos en México, sí. Fabricio. Es un trabajo con distintos frentes. O sea, el USAID está metido en medios, está metido en premios, está metido en organizaciones. Los jueces, ¿eh? en, en, en los jueces, está metido todo esto para armar. Uh -huh. Si lo quieres ver, quieres saber cómo es la estructura de la participación de Estados Unidos en México... Velo a través de Claudio X. González. Él consolida casi todos los frentes de Estados Unidos en México. La parte legal, de, con el bufete ese, está la parte periodística, la cooptación de medios. El daño al, al periodismo que han hecho él. Y el otro personaje, la, la otra señora, este, María Amparo Casar, el daño que le han hecho al periodismo es profundo, muy profundo. Yo lo celebro porque, por otro lado, qué bueno que se desenmascare todo esto. Tú has hablado de algunos nombres en particular. Yo me detengo en Claudio X. González. No tanto por el tema del de grupo de presión mexicanos contra la corrupción y la impunidad, que en sí mismo es importante eh, digamos que documentarlo, no solamente en términos de su financiamiento del gobierno de Estados Unidos, sino de los magnates que lo financian, lo siguen financiando. De hecho, fue lo último que se publicó en la revista Proceso, cuando el, yo publiqué quienes financian a mexicanos contra la corrupción y la impunidad de noviembre del 2020. Ya después, pues yo salí y ahí no se volvió a tocar jamás a Claudio X. González como a ningún magnate en México pero el mencionar a Claudio X. González da lugar efectivamente a hablar de uno de los poderes que están gravitando en el poder judicial y su resistencia a este cambio a generar además un discurso mentiroso falaz eh, como el contraponer lo que está en curso en México con la dictadura. Uh -huh. Son los, esos poderes, ese poder económico en específico, el que está eh, creando y difundiendo el relato conservador de que estamos ante una dictadura y que no es un relato nuevo. Pues es, al final de cuentas, el relato del previo a la elección del 2006 y durante la elección del 2006, México convertido en una dictadura como la de Venezuela en aquel momento y hoy México convertido en una dictadura con, con el se los dijimos. Exacto. Y si es, es verdad, López Obrador sí era un peligro para México, pero todavía es más peligro, todavía, claro. Claudia. Eh, Sheinbaum entonces, pero son los generadores de esta narrativa, de este relato que no solamente es el relato solo, solo, ojalá se quedara solamente en eso, es lo que hoy están haciendo desde el Poder Judicial, que eso es lo gravísimo, si lo dijeran solamente desde el Congreso tampoco tendría mayor eh, problema, porque al final de cuentas los legisladores, senadores y diputados pueden decir lo que quieran no pueden ser reconvenidos por lo que opinan. Sí, ¿no? O sea, eso no hay problema. En el Congreso podrán decir que en México hay una dictadura e inmediatamente un eh, diputado eh, antagónico les dice pues están ustedes mal. Lo que hay es una eh, democracia, por decirlo en esos términos. No, lo delicado es que han tomado, han tenido más bien el control de ese poder del Estado. Es el único poder que ya les queda. Tenían controlado el Ejecutivo, tenían controlado el Legislativo, cuando, como PRIAN, han perdido esos dos poderes y los que, lo que les queda solamente es el Poder Judicial. Por eso se están atrincherando ahí y por eso yo insisto en este propósito de que la Corte va a declarar eh, nula lo que ya es texto constitucional. Entonces, y lo que, lo que va a desencadenar. Bien, ¿quiénes son también los que esparcen esta narrativa? 
los medios del conservadurismo, que son prácticamente todos. Todos en crisis, por cierto, no es solamente, eh, no es solamente Televisa que acaba de, eh, pues que está bajo investigación la empresa y su propietario, Emilio Azcarra Gallén, por corrupción. No es solamente Televisión Azteca que está en crisis por los adeudos con el fisco de 63 mil millones de pesos y más de 400 millones de dólares en Estados Unidos. Son prácticamente todos los medios. Es otro, otro de los medios artífices del propio conservadurismo que es Latinus, de Roberto Madrazo. Claro que está en crisis, porque está bajo investigación de lavado de dinero. ¿Y, quién? y la crisis fundamentalmente es, se da, en términos económicos, porque donde les vendía equipos médicos a los gobiernos estatales, ya no los tiene el PRIAN. Los perdieron. Sí, los perdieron. Michoacán. Michoacán, Michoacán que es el, el principal. Entonces, Ciudad de México, algo, Álvaro. Claro, y el Estado, y de, el México, Estado de México. El Estado de México. Los entonces, tres los tenían. Los entonces, no solo, es una crisis económica, como es una crisis de credibilidad. Sí, claro. De Natinos, de Televisa, de TV Azteca, del Universal, de prácticamente todos los medios que, al, que en 2018 todavía tenían a gobiernos estatales que los financiaban. Ya no. ¿Qué están buscando? Que se los financie el sector privado. Y el sector privado puede financiar, pero ya no tiene capacidad para financiar tanto. ¿Quiénes buscan que los financien? Estados Unidos, los gobiernos, o Canadá, o España, las empresas de esos países, que son, al final de cuentas, los poderes sí. que están presionando al Poder Judicial Exacto. para esto. Perdón, Alejandro. No, agrego ese dato porque es muy importante lo que dices. Yo, yo creo que sí, sí. Eh, sí tienen dinero gobiernos y empresas tienen mucho dinero infinito Álvaro para financiar lo que pasó por eso me atrevo a, a tomar la palabra y antes de soltar de cederse a, a Héctor Alejandro o a, a lo que sea Claudio X González chupa recursos para medios de Estados Unidos y los malgasta ¿en qué? Básicamente en salarios, en repartírselo entre ellos. Uh -huh. Y en otras cosas, en financiar cositas por un lado. Pues ¿Cuánto estaba ganando a Paro Casar? Medio millón de Medio pesos, millón. según lo que, Nada más lo de, que, de, según lo que informa. De lo, estos, según lo que informan ahí. Y oficialmente, al SAT, por, por salarios, Mario Amparo Casar, el 2023, cobró casi 500 mil pesos fundaciones de luego dinero. hay un dinero que se va a Andorra o a bueno, no, esa es parte de una investigación que están que, en, que, que están está en curso. pero lo que quieres es eh, Claudio X González siendo un junior de, ya sabemos tóxico. bastante tóxico bastante inútil agarró fondos que normalmente se distribuían en medios directamente se, se llegaban a medios no solamente los del USAID de Estados Unidos, o sea, de esa, de esa este, oficina pues de Estados Unidos, sino de fundaciones. Se los comió esos recursos, fueron un, una aspiradora tremenda y terminó en que, como todo lo que toca Claudio X González, lo pervirtió y lo mandó al basurero. Ya, ahí me salgo. No, yo solamente concluyo en el sentido de que el, la trinchera, diría, la resistencia para hablar en términos de la derecha. Así que ahora dicen que son, son la resistencia. La resistencia es el poder judicial. Ya es lo único que les queda. Un poder judicial profundamente corrupto, como ellos. Emparentado entre sí. <risa> no, 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 pero como ellos, como los, 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 la derecha política. Y la derecha económica, la derecha judicial es podrida por la corrupción. Es lo único que los queda, por eso se atrincheran ahí. La resistencia es la Suprema Corte, la resistencia es el poder judicial de la federación más podrido. Y esos son los que están perdiendo todo. Por eso se están resistiendo y son capaces de llevar al país a esta crisis constitucional 
Concluyo con lo siguiente. Pero ¿quién los apoya? Aparte de lo más podrido de la política, del poder mediático, de la, del poder económico. ¿La gente? No. no. Y esa es lo que creo que al final va a marcar la diferencia. Sí, hay que plantearlo. De ese modo. Bueno, es una resistencia a la realidad, ¿no? Es así como que están resistentes, se resisten a aceptar ciertos, ciertos hechos y a partir de ahí actúan. Creo que es muy importante analizar al poder judicial y al poder mediático, que uno es formal y otro es de facto, pero como si fueran siameses, como si fueran eh, eh, una, la misma hidra eh, de dos cabezas. Por lo siguiente, eh, ¿cómo se ha expresado mayormente la antidemocracia del conservadurismo y de las derechas en América Latina si sí hay un cambio radical entre el siglo XX y el siglo XXI? En el siglo XX, los grandes militares. actores de la antidemocracia fueron los militares, pero con eh, eh, dos ejes detrás, que eran las oligarquías locales y, y mayor y o menor medida la intromisión de Estados Unidos. Que eso es la gran riqueza de estudiar ese periodo, porque muchas veces eh, Estados Unidos solamente daba un, una especie de visto bueno y actuaban de, de, de manera más protagónica ciertas oligarquías locales eh, terribles o, o si no, otros factores externos y otras dictaduras. Se ha analizado, por ejemplo, el papel determinante que tuvo la, la dictadura brasileña en, en el golpe de Estado a, eh, 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 a eh, Salvador Allende en Chile. O cómo hubo mucho más intromisión de la dictadura argentina para entrenar militares centroamericanos que de Estados Unidos sin eximir el papel de Estados Unidos. O sea, claro que siempre estuvo ahí, y aunque en mayor o menor medida. Esa gran eh, articulación antidemocrática cambió en el siglo XXI. Y en el siglo XXI sigue operando, eso hay que decirlo hasta el cansancio. Nos dicen que ya estuvimos en la tercera ola de la democracia y que ahora América Latina está eh, eh, en, una, en un estadio eh, mejor después de los años 90, porque ya hay elecciones, porque ya... No, sigue habiendo golpismo, sigue habiendo defenestraciones ilegítimas, sigue existiendo esta, este peligro antidemocrático y lo encabeza no los populistas, sino estas derechas eh, 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 coludidas con, con el poder mediático y con el, el, el poder o legislativo o judicial. Entonces, no es poca cosa que exista esto en, en estas actitudes en México, porque, eh, ¿cómo es el panorama? ¿Cómo está la, la correlación de fuerzas en este momento en México? Me parece que el Poder Ejecutivo goza de una legitimidad sin, eh, eh, sin precedentes, más que el de 2018, que a su vez ten, no tenía precedentes en cuanto a número de votos y legitimidad. La configuración del Congreso está también a favor de, de, de esa misma fuerza, lograda en las urnas. Y estos son así como chispazos de... de de, de antidemocracia que a mí no me parece que en el fondo busquen un proceso destituyente como sí se han buscado en, en otros espacios de América Latina digo, tumbaron a, a Dilma Rousseff a, eh, encarcelaron a Lula eh, Correa, tumbaron a Correa a Fernando Lugo en Paraguay a Manuel Zelaya en Honduras, etc. Aquí lo que más me, me parece que hay que resaltar es que más que de verdad una cuestión destituyente o, o de encarcelamiento a Claudia Sheinbaum, como lo llegó a plantear esta jueza de Coatzacoalcos, Nancy Juárez, saben que eso es absurdo y que no tiene el menor de, los, de, los, de las posibilidades de, de éxito, pero están usando estas cosas para proteger intereses personales o de grupo. Y tienen el descaro de decir que es parte de la separación de poderes, parte del juego eh, eh, de la democracia liberal. No es cierto. En, el, en ciertos casos, a mí me parece que son eh, patadas de derrotado, así como que eh, eh, mi, mi última acción como jueza va a ser hacer esto a ver qué pasa, porque pues, es muy Ya probable. suicida, ¿no? Sí, sí, ya así como kamikaze. Kamikaze. Sí, como. Porque. Y porque insisto, no me parece que la intención sea de verdad hacer un, un proceso destituyente, porque no tiene ni la fuerza, ni la razón, ni, los, ni, ni, ni las herramientas eh, eh, completas, pero sí tienen la actitud. Y esta actitud me parece que la están usando para proteger estos intereses de grupo y darle eh, aliento 
a esta a esta a esta a esta serie de politicastros a estos grupúsculos económicos que eh, son fracasados necesitan de esto para seguir eh, eh, teniendo cierto protagonismo político entonces pues yo no estoy equiparando desde luego a este junior inútil como Claudio X con eh, eh, los grandes eh, eh, y sucios golpistas del siglo XX, porque me, me parece que hasta entre, entre esa nata hay diferencias. ¿no? Hasta Videla es más inteligente. Estos eran perversos, eran antidemocráticos, pero pues eh, tenían, tenían en su perversidad eh, eh, estrategias más eficientes. Esto es, insisto, el señor Claudio X González es como el el coyote del correcaminos, o sea, una y otra vez repitiendo <risa> las mismas trampas que nunca van a funcionar. Entonces, funciona. Es que no, no se me ocurre otra figura para, para, para <risa> definir a este personaje. Y bueno, yo aquí le dejo. No es más que golpismo, es proteger intereses Ahora, de grupo. Es cierto que... Eh, eh, el, el caos inminente... ¿No? que es lo, un poco lo que dice el libro de Silvina Romano que ustedes entrevistaron el otro día dice, se genera el caos inminente donde los jueces, la Suprema Corte se pone por encima claro, de los claro. otros poderes para salvar la democracia claro, claro. ¿no? entonces esta descripción que hace Silvina Romano me parece que es muy exacta de lo que está pasando ¿no? es decir, el caos inminente es viene la dictadura Acaba de pasar una elección de 36 millones de votos a favor de Claudia Sheinbaum y viene una dictadura sí, sí. porque pusieron el artículo 61 de la ley de amparo, que lo había aprobado el PRIAN, lo pusieron a nivel <ríe> constitucional de que es improcedente que el, eh, la Suprema Corte intervenga en reformas constitucionales y por eso ya viene la dictadura. Ahora, como dicen en las películas de los mafiosos, si vas a golpear, Tienes que tener a alguien atrás que te respalde. Si golpeas nomás solito, pues te caen a mazazos. ¿Quién, ¿A quiénes tienen detrás? Que es un poco lo que, lo que decía el maestro Quintanar. Es decir, son chispazos, pero se atreven a hacerlo. Yo no sé si, es, si son kamikazes. Lo que dijo Laines Potisek el otro día en una entrevista, que es de donde yo saqué esta certeza que también tiene Álvaro, eh, de que sí se van a aventar los ocho ministros de la Suprema Corte la nulidad eh, no sé si sea kamikaze o que sí se sienten respaldados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por esta barra americana de abogados por el Departamento de Estado el New York Times, el Washington Post eh, y toda esta caterva de medios que se fueron echando a perder se fueron desacreditando en la medida en que se iban aliando a Claudio X. González, ¿no? Uno por uno. Fue como un dominó de estos que tiras, ¿no? Eh, yo no sé si sea suficiente ese respaldo que tienen, eh, porque, digamos que el movimiento que realizó Estados Unidos fue que en Salazar, en una conferencia de prensa, saliendo a decir eh, yo estoy en contra de la reforma judicial, lo dijo a nivel personal, dice. Y luego, castigado ya por la presidenta, eh, no puede usted comunicarse con ningún secretario de Estado, eh, eh, no se puede subir a las mesas de, 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 de debate con la presidenta, no puede hacer nada, puede ser usted este, sentarse en una silla nada más. Entonces, eh, me parece, digamos, que esta disputa, el cambio de régimen en México... Eh, tiene todo que ver con la soberanía. Es decir, finalmente, el único grupo realmente poderoso que podría respaldar a estos inútiles es eh, Estados el, Unidos. el poder de Estados Unidos. Y tú no ves, eh, o sea, eh, para, difícil, para ¿no? valentones, así como son de valentones, deben tener alguien detrás. Sí. Y es... Esta, es o quién sabe si Mira. le responda porque tienes un, un, una legitimidad tal y un pueblo tan vigilante claro. ¿no? que todos están así de apoyamos a la presidenta ¿no? es correcto 
Por eso la figura de, del Correcaminos es buenísima. <risa> este, la figura de Claudio X González como el Correcaminos es justamente el coyote. eso. El coyote. Perdón, como el, el coyote. Que les el, las cosas. Claro, el que le explotan las cosas. Claro, al que le explotan Y que se, se amarra, la... se amarra este puente y per, tra, para tratar de perseguir. Mi, mi, y boom, adiós, ¿no? Adiós. <risa> es buenísima. Eh, pero se desgasta. O sea, termina siendo... Ese es el problema del, del, del coyote del Correcaminos. Que terminas diciendo... Puta, o sea, por favor, ya cambia de marca. Acme no sirve, cabrón. O sea, por favor, ¿no? Eh, al principio del, de 2000... A finales de 2018, principio de 2019, se activó un fondo. Álvaro, yo lo platicamos en algún momento. Yo lo publiqué. Eh, que me contó a mí un empresario, un grupo de, de idems, de, de empresarios, se reunieron y dijeron vamos a generar un fondo. ¿En 2018? Eh, para, para 2018, a finales de 2018, principios de 2018, un fondo para, para distintos medios de comunicación, sobre todo los más vulnerables y los que tienen una mayor ¿Ante el presencia, gobierno de López Obrador? Ante la llegada del gobierno de López Obrador. Y se llamaba Fondo para la, el fondo de resistencia, así le llamaron, ah, de manera coloquial se le llamó, y yo lo publiqué el fondo, lo estaba tratando de buscar la columna, porque yo contaba, yo decía, es que están previendo realmente una, gran, una degradación tremenda de lo que viene, pero al mismo tiempo, creo yo, sí están esperanzados en que esto termine pronto. O sea, esperaban, recuerden ustedes, vencer a López Obrador en la revocación de mandato. No, a nosotros nos lo dijo eh, Gustavo de Hoyos. Después es, se rajaron. Después se rajaron. No, no, porque la vieron, la vieron cl con claridad, Álvaro, pues estaba cabrón. Ya ya nada veías, más fue Gilberto Lozano, que, Lozano. que fue el único, el, único el único legítimo de todos ellos. Pues claro, el único consecuente. Leo más demócrata que eh, esto. No, ¿sí? claro, no, no, no. Con mucho es el, él es el mejor. Yo siempre digo que sí, sí, Gilberto sí. Lozano está muy safari pero si es el mejor, Carmen. Bueno. Sí, es que pues es. al menos fue a, a una contienda democrática. Perdió como un puerto. Por eso sí. Es, sí, el, sí. Más, es el más transparente. Así es el más es. transparente. Al menos eso. Y ellos tienen una adicción a la oscuridad, a la opacidad. Es una adicción tremenda de estar confabulando. Nada más que cuando es muy distinto confabular desde el poder que confabular cuando no tienes el poder porque lo has perdido como el, como el coyote, el corre caminos una y otra vez. O sea, eh, acuérdense ustedes que con cómo estaba, cómo se veía aquel Claudio gigante, ahora imagínenselo, gigante con los empresarios diciéndole, y van y ya, es de los que hablan así, ¿no? De, de esta gente que encuentra muy son interesante. Sí, los sí. Maestros son, son delincuentes. Son delincuentes. Y van a ir a la cárcel, ¿no? Decía Claudio X. González en aquella reunión, el, el, el video que revela Álvaro Delgado en algún momento y que después Jesús Ramírez pasó una mañanera sin darle Ay, crédito, no, 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 sí. crédito a Álvaro Delgado, por cierto. No más y para, ahora ya es viral. Y ahora ya es viral. Bueno, bueno, pero pierden la revocación. Pierden la revocación, mm. pierden la intermedia federal que... Contra todo pronóstico, porque ellos mismos dijeron, la intermedia la van a, la va, a der, va a ser una derrota tremenda para López Obrador. Nada. Y luego 36 millones de votos en esta, en esta elección. Bueno, cualquier fondo para la resistencia económico se desactiva después de seis años. No hay manera. 12 años. Tienes que tener alguna utilidad de eso, ¿no? Claro. Yo, ahí es donde, donde Claudio X. González, el coyote, le hace un daño tremendo a toda el, el, la estrategia para perseguir al Correcaminos. O sea, no hay manera. No hay manera, se gasta todo. Eh, la, se gasta hasta la marca ACME. No es lo mismo ese Claudio X González, porque la figura es hermosa, es, es maravillosa, Alejandro. La voy, a, sí, la, la voy a usar porque tiene sí. todo. O sea, quema ACME para siempre. En ACME es está, el PRIAN. Eh, está el PRIAN, está la prensa, todo lo que toca a Claudio X González lo echa a perder. Ahora, ahora tienen 
eh, un poder que es el poder judicial que por su, propio, su propia ruta se va a degradar. Y ese es mi con lo que yo cierro. Es un poder que no pueden mantener mucho tiempo por los propios ritmos y tiempos de la Corte. La Corte va a ir cambiando miembros. Digamos que todo es adverso para el Congreso, para los dos poderes de la Unión, de los tres, que el, la Presidenta y el Congreso... Cámara de Diputados, Senadores, pierden frente al tremendo poder de Norma Piña y sus secuaces. Y los, yo digo, y los, y los, este, y los ocho enanos, ¿no? Pierden. Y los siete enanos, de son hecho, siete. ¿no? Son En total, siete Norma, Norma Piña, Piña y, lo, y los siete Negra. enanos. Bueno, eh, imagínense ustedes que gana todas las que vienen. Aún así, en, los, en el siguiente tramo, lo que viene es la, es la derrota. Simplemente va a haber nombramientos, nuevos nombramientos que van a permitir renovar de manera tradicional con la reforma de Cedillo, renovar la Corte. Y van a perder, van a ir perdiendo. Entonces va, están frente a una oportunidad de mostrarse afines a la democracia y al respeto a la Constitución o, o, o bien optar por la muerte lenta. Y lamento decir por ellos que por la presión que tienen de los grupos de poder se van a ir a la muerte lenta concluyo yo mi participación en el sentido de, de Alejandro que quizá le faltó puntualizar que en el caso de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación anule la reforma más allá de la crisis constitucional que se podría generar, si se revierte la elección de juzgadores, si las cosas vuelven a su eh, sitio original, es decir, que tenga vigencia la, la constitución eh, previo a la reforma, tan pronto como este mismo 2024, Norma Piña y sus siete enanos pierden porque el ministro Luis María Aguilar Morales, un ministro al servicio de los intereses de, de Ricardo Salinas Trigo, sí, es que escondí expedientes, como ese, ¿no? ese mismo. Ese ya se va. Ese ya se va. Ese ya se va. Con toda legitimidad, Claudia Sheinbaum puede enviar una terna al Senado, conforme a las reglas eh, previas a la reforma, y el Senado, que tiene mayoría calificada, va a definir al ministro que tiene una enorme relevancia, no quien sea, sino en términos simplemente aritméticos, que son políticos en el caso de la Corte. Se requieren ocho ministros para declarar la inconstitucionalidad de una ley, por ejemplo. Ah, para ¿La resolver... ¿La diciembre, Álvaro? Claro. A ver, este... En dos veces. Eh, o sea, claro. Entonces, pierde Norma Piña la mayoría, como ya la perdió en el Consejo de la Judicatura. Es decir... Las, la muerte lenta, si, mu si optan por la muerte lenta, será eso. Tiene la otra opción, reconsiderar su propósito de declarar nula la reforma y decir, bueno, ahí nos vemos, no estoy de acuerdo, pero estas son las reglas, no estamos en, de acuerdo, pero ahí muere. Y... Eh, Digamos, eh, habría esta, pues esta retirada en paz, porque de, en todos los terrenos van a perder. Por eso yo pongo el ejemplo de Luis María Morales, Aguilar Morales. Este ya terminó. Y la presidenta Claudia Sheinbaum, en el caso de que efectivamente eh, sea revertida la reforma, ella va a nombrar todavía a otros dos o tres ministros de la Corte. Es decir, va a ir construyendo una mayoría 
acorde a su proyecto de gobierno una corte más progresista como sucede en todos lados por sí, eso sí, exactamente sí, sí. quién Unidos le va a decir tiempo, quién le pasa? va a decir que no tiene derecho si está en la constitución si la resistencia en la corte es el prián es el prián si dice es que soy tres ministras de Morena eh, Lenia Batres eh, Ortiz Alf y, y Yasmín Esquivel bueno, en esa lógica los otros son Prián porque sí lo son no, lo son no, sí, claro, sí, claro. Por eso, pero Azucena, por eso. Azucena Urestegui dice que son Azucena qué? Ureste, Urestegui Uresti. es como una combinación esta que, de la que te refieres perdón, es una combinación perdón por la interrupción es era, era, y... esa ah. era una confusión que tenía Andrés Manuel me la pasó <risa> eh, dice tres ministros de Morena no dice tres morenistas y los ministros o sea, los ministros son claro. neutrales no, ah, los sí, ministros son claro. el PRIAN son el PRIAN y eso se puede documentar eh, ¿quién propuso al que va saliendo? Fox ¿quién propuso a Pérez Dayán? Calderón ¿quién propuso a Ortiz Mena? Calderón ¿quién propuso a Norma Piña? Peña, por eso siempre desde que nos llegó dije, sí, piña, sí, piña es peña. peña. ¿Quién propuso al ministro Laines Potisek? Peña. ¿Quién propuso al... ¿Quién se me va de los ocho? Son a... el PRIAN, por eso Ahí. están atrincherados. Es la corte sí, del PRIAN, es, sí, que, es está, PRIAN. que es la resistencia del PRIAN. Entonces, por eso yo digo, es el PRIAN el que está diciéndoles... A los, del, a los ministros del PRIAN anulen la reforma porque nos va a llevar la fregada, ya nos llevó en el ejecutivo, ya nos llevó en el legislativo, ya nos llevó en las gubernaturas, ya nos llevó en todas partes sea, que sea la resistencia también ya perdieron ya perdieron bueno, si sí, yo cierro, cierro con esto me parece que aquí hay una clave si Claudia, la presidenta Claudia Sheinbaum, eh, bajo las reglas vigentes anteriores a las, a las de la reforma, ganara un par de ministros más, esas son las reglas vigentes, esas son las reglas que no puso Morena y con las que está jugando y en ese terreno sigue ganando y ah, cuando, cuando el visitante gana en la cancha de local con las reglas de local, ah, entonces es dictadura. Es, es un, verdadero, un verdadero absurdo. Eh, la figura del coyote para Claudio X. González me parece que, que además del, de, del término extraído de esta caricatura famosa, también en, la, en el vocabulario mexicano le aplica... Porque, Speedy González. O oh, bueno, también como es, 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 se, les, se les cabullen todos a, a, a Claudio X. González como lo haría Speedy González. Coyote González es eso. Entonces, no. el, el, el coyote. coyote X, a ver, perdón, ahí va. Ahí va. No, el, el, el coyote en México se, se usa para, para definir esta, a esta persona como intermediario entre cochupos. ¿no? Entonces, este es el coyote. contra la corrupción, marca. Hazme. Eso es lo que es Claudio Sí, González. un coyote de los un coyotes coyote. que siempre están merodeando los juzgados es. para supuestamente arreglar ah. asuntos. Y son puros chuecos, ¿no? Exacto. Es un intermediario, Diego eh, un co es, como jefe Diego, eh, un intermediario de entre cochupos, entre ciertas fuerzas partidistas y el poder judicial. ¿no? Entonces, la figura del coyote le queda por todo aspecto, por, en cualquier enfoque. Y bueno. Este, solo cierro con esto, esta idea del de, de discurso de la, de la dictadura. Bueno, eh, ¿por qué no, se, no, se, no nos enfocamos más en ver estas actitudes absolutamente antidemocráticas de la gente que no sabe perder con sus propias reglas? Eso es una actitud bastante autoritaria, eso es lo que nos debe preocupar. E insistir, ¿por qué acusan de dictadura lo que está pasando hoy con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum? Bueno, pues es una manera de... Eh, es, ese discurso de la dictadura es el bálsamo ante su fracaso. O sea, pierdo aquí, pierdo allá, pierdo acullá, pierdo elecciones. No, puede, eh, no puedo ser yo un fracasado. Más bien el otro es un dictador porque de ese modo me siento yo héroe. ¿no? Es, es así. No hay nada politológico en este, en este discurso. Es algo psicoanalítico. 
Yo nada más una cosa muy breve eh, para cerrar este gran programa sobre el coyote. <risa> eh, me parece que el hecho de que Claudia Sheinbaum y antes eh, López Obrador hayan optado en vez de convivir con esto que finalmente iba a ser un cambio gradual de la, de la Suprema Corte de Justicia hayan optado por la elección de juzgadores significa una vocación democrática primero pero después que ubicaron perfectamente cuál era el, el margen, digamos, la frontera entre la corrupción del Poder Judicial y la honestidad del Poder Judicial. Lo estamos viendo. Gómez Fierro dice yo no participo eh, y hay otros jueces, juezas, que dicen yo sí, yo no tengo nada que me puedan encontrar y me voy a, la, a las urnas eh, de una manera transparente. Entonces, esa medida, digamos, de decir, se va a elegir, si, eh, ya hizo un tamiz entre los que traen mala conciencia y los que no. Me parece que es interesante pensarlo en términos de orgullo nacional, porque la oposición dice, es que no se ha hecho a ningún lado, es que el, lo hacen los bolivianos, ¿no? Como, ¿no? Eh, sí, pero en Estados Unidos es nada más locales, ¿no? Eh, entonces vamos a ser los únicos, no, vamos a ser los primeros. Y es un motivo de orgullo porque también fuimos los primeros que implementamos una reforma agraria basada en la eh, tierra comunal. No se había hecho antes. Y eh, fue durante muchos años exitosa. Supimos cómo hacerla. No esperamos a ningún juez que nos dijera cómo hacerla. Se hizo desde el, el Estado mexicano, dijo, se reparte la tierra. Creo que es la misma eh, situación hoy. Tenemos una, la única revolución popul eh, popular de independencia en América Latina. Tenemos una guerra para separar iglesia de Estado, que es también un, un caso único, único, único en América único. Latina. Todos juran, siguen jurando ahí en la Biblia. Tenemos la primera revolución social del siglo XX. ¿Por qué no íbamos a ser los primeros en elegir a los juzgadores? Claro, es, es, es que es parte del... No es solamente es la mentalidad vendepatrias la que se opone. Sino acomplejada. Una mentalidad acomplejada, eh, una mentalidad eh, de capataz, nada más. De coyote. Es que lo que se... <risa> sí, lo que, se, lo que en realidad se necesita es una reforma judicial... Marca ACME. <risa> gracias, bueno. gracias a todos.